så sært. Det er jo så sært. Det er jo så komisk også, at vi får masse penger for å stå stille. Og ikke sant, vi stresser om morgenen på T-banen for å rekke å komme hit og stå stille. Ikke sant? Det er litt sånn morsomt. Her i denne bevegelseslabben hvor vi er nå, så er det et system som gjør at man kan måle bevegelse og se på det som grafer på skjermen. Jeg er jo danser og har vært opptatt av det å bevege meg, altså bevegelsen som danser, ikke nødvendigvis hva bevegelsen betyr og hva den skal brukes til, men bevegelsen som bevegelse, som aksjon og som opplevelse for meg som utfører den og for de som ser på. Sånn helt fysisk primær ting da. Og så er jeg også veldig opptatt av musikk. Sånn at når mine bevegelser kan produsere lyd i tillegg, så ble jeg bare, så bare jeg begynte da å liksom sprake i systemet mitt da. Vi begynte med lukkede øynene og ulike fotposisjoner, blant annet at vi sto med bena rett frem og armene langs med siden og prøvde å bare puste rolig og slappe av så mye vi kunne. Og så har vi prøvd ulike fotposisjoner, både i sånn type ballettposisjon og noe som heter fjerde posisjon og ulike fotposisjoner, og alle disse endringene av kroppsholdning fikk jo faktisk først og fremst bevegelsen til å bli annerledes som når vi målte de med disse motion capture kameraene. Men også faktisk mentalt sett så hadde det noe å si hvordan du sto. Skal man stå med åpne øyne eller lukte øyne? Hvis man står med åpne øyne, skal man se på hverandre eller skal man ikke se på hverandre? Skal man se på et punkt? Skal man la øynene flyte? Det er også igjen med på å påvirke måten vi står stille på. Sammen med lyd skal vi lytte til noe aktivt. Skal vi høre på at det suser i ventilasjonsanlegget? Skal vi høre på musikk mens vi står. Hvordan er alle disse ulike måtene om man kan tenke seg å stå stille på? Hvordan påvirker det oss som mennesker, både opplevelsen av å stå stille og faktisk hvordan og hvor stille vi står? Vi som dansere har liksom gått inn i det å bruke stemme, pust, vi har ikke brukt instrumenter da, men vi har i hvert fall gått inn i musikalske ting og musikerne har jo måtte bruke kroppen og bevegelsene sine og det har vært veldig berikende fordi, ikke sant når du blir en ekspert på et felt da så et sted så tror du at du kan veldig mye og du blir litt låst i det også så når jeg ser musikerne gå inn i oppgaver som er av fysisk art eller av dansang art da så løser jo de det med en helt annen inngang enn jeg selv ville gjort for meg å stå i en sånn ballett posisjon med føttene ut fikk meg til å kjenne at jeg hadde ikke den kjernemuskulaturen som skal til for å stå sånn, så jeg begynte å bevege meg mer, jeg kjente at det var ubehagelig, jeg ble mer stresset, så satt jeg av masse sånn stress i hodet, følte det ubehagelig, kanskje jeg til og med følte meg litt svimmel og ja. Så det var, altså en hver liten endring førte med seg ulike, altså ulike ting skjedde både mentalt og fysisk. Og vi har stått stille, vi har ikke satt oss ned, eller lagt oss ned, vi har stått som et, Altså det oppreiste mennesket da. Noe veldig sånn grunnleggende. Og vi har også lavet en slags sonifisering av våre egne bevegelser. Vi har en sånn marker eller sånn dot på hodet. Og at hver gang vi beveger oss mer og mer så lager det mer og mer lyd. Og etter hvert så begynte vi å forsterke disse bevegelser. Og vi beveget oss mer og mer og så blir det mer og mer lyd. Så blir det en slags sånn på en måte en liten komposisjon i forhold til hvor mye vi beveget oss. På datamaskinen så kunne vi se på rett og slett også bevegelsen våre og se at her var det veldig mye rart. Altså, vi står jo ikke stille over hodet. Vi beveget oss masse på et veldig mikronivå, og det er det jeg kaller mikrobevegelser. Våre stillstander er mer eller mindre like. Det er som en slags bevegelsessignatur som vi har med oss som et fingeravtrykk, rett og slett. 
hvor, uh, hvor vi ikke klarer egentlig å forbedre oss i noe særlig grad. Uh, men upplevelsen vår att stå stille har ändrat sig väldigt mycket så det är er nog mer på ett sånt subjektivt nivå att vi har vi känner vi er, det är er mycket enklare för oss att stå stille nu och gå in i det och glädja oss över att stå stille i 10 minuter än det kanske var i begynnelsen. Vi har ju nästan varje dag uppdagat viktiga ting som vi önskat att gå dypere in i. Så så liksom tema bara snävrat sig mer och mer in till slut så stod vi bara stille och det holdt vi på med ukesvis. Och ut fra det så, så sprang det då ett koncept, ikke sant? Med detta med mikrobevegelserna och det, 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 det som är er tättest på ingenting. Så vi tre jobbet då mye sammen och stod sammen, stille sammen och diskuterade det igen och började jobba mot et, en kunstnerisk idé då hvor detta skulle bli en en föreställning. De fleste som var her hade en positiv upplevelse. det var en ganska sån stark tillstedevärelse i rummet här på de visningarna. Det blir väldigt koncentrerat, ikke sant? När det sker så lite och alla är er med på det. så kommer det så mye spørsmål og interesse og spørsmål hvorfor dette er så deilig ikke sant? Hvorfor, hvorfor er det så godt å sitte og se på nesten ingenting og så har vi haft någon som som blir lite provosert og rastløse og skjer ikke noe her ikke sant? Og hvordan kan dere tillate dere å ikke levere Jag kallar mig selv ofte både musikforsker och forskermusiker i den forstand att för mig är er ikke det kunstneriske och forskningen det vetenskapliga är er bara två sidor av samma sak. Vi har jobbat både vetenskapligt metodisk, väldigt systematisk med upptäck av oss selv kvantitativt och vi har gjort också notater kvalitativt och diskuterat allt sammen. Och det har vi brukt til att skriva vetenskapliga artiklar om så att det har kommit ut forskning och vetenskap fra detta. Men det har också då selvfølgelig varit ett kunstneriskt perspektiv hela tiden och jobbat med kunstneriska metoder eh och ändt upp med 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 föreställningar. Så så för mig så så har detta varit ett eh, reellt kunstneriskt forskningsprojekt i hvor begge delar har varit tätt integrerat. Men det har varit utfordrande för det har satt igång nya processer och för det har skönt att det att lage en tone är er ikke bara att lage en tone. Det det helt att lage en lyd det är er ganska många processer som sätts igång för det. Så jag blivit som på en måte ända mer klar om mig själv, kroppen min, min egen tillstånd och min interaktion med andra dansare eller musiker i rummet och att bitte bitte små ting har väldigt väldigt mycket att si. Ser en liten ögonbevegelse eller att du kobler av eller att ting ikke er är intentionellt eller ikke intentionellt eller så jag har blivit ända mer sensitiv för små ting. Och det har varit Och bli klar över sig själv på något det det kan ju vara utmanande. Alltså vara en danser som inte dansar då. <laughs> det blir liksom mitt projekt framöver tror jag. Mitt bidrag in i dansfältet blir att liksom vara den som inte dansar eller som utfordrar vad är er det att danse? i en ganska hektisk vardag eh hvor ting går fryktligt fort och det är er väldigt mycket bevegelse, det är er väldigt mycket lyd, det är er väldigt mycket som sker så har svärm på en måte varit ett eh, också ett rum och vi har kunnat jobba egentligen helt motsatt alltså inte inte med att skapa så fryckligt mycket men heller att försöka inte skapa så mycket och låta det som är er där eh, få blomstra upp. Och det är er kanske det vi har sett som som vi syns är er mest spännande är er ju nettop det att som dansare som musiker eh, så är er något av det man jobbar med er att lage musik lag lyd, lag bevegelse. Det vi har sett har vi och en klick gör som helst men bara att ta det helt ned och stå helt stille och och utforska det. Så har vi sett att vi har kommit ner på ett helt annat nivå och också börjat kunna kontrollera mikrobevegelsesnivå och mikrolyden på en helt annan måte än det vi kunde gjort tidigare. <tryk> 